Kristerimi në trevat shqiptare. Kristerimi është apostolik dhe më tëhë. A i është për cilë tek arbrit direkt nga goja e vetë apostujve të Jezus Kristit dhe filloj të përhapej në iliri që në shej. Irë të esë, si fe e lishme. Apostoli palë redhë vitit 57 shkruan kështu për Jeruzalemit e për qark e deri në iliri kam kryrë shërbimin e njallis se Kristit, duke u përpjekur të unë gjilëzoj atje ku nuk ishte i një orë emri i Kristit. Përveç palit në trevat i lire kanë predikuar edhe shumë shenktor të tjerë dhe prej këtej kanë kaluar në hapsirën balkanike në përmjet rrugës e gnatia duke hyrë në durës, dyra qium, për të kaluar në lindje. Dokumentet tregojnë se në durës, në vitin 58, ka pasur 60 familje të krishtera. Në i liri nisin aktivitetin peshkopët më të hershëm të krishter, duke filuar me peshkopin qesar të durësit në vitin 70 e më pas, shën astin në vitin 98. Shën asti u dënua me vdekje në vitin 116 nga përandori Trajan dhe sundimtari Vendas, Agrikoli, pasi në këtë ko, krishterimi ishte i palishëm dhe dënoj nga Roma. Qendrat e para të krishtera të themeluara nga veprimtaria predikuese e apostujve dhe përkrasve të tyre i lirë nga shekulli i deri në shekullin e ivë, kur krishterimi u bëfe zyrtare, vërtetohen në përqytete si Durësi, Butrinti, Onhezmi. Saranda, Jerikoja, Orikumi, Vlora, Apolonia, Amantia, Bylisi, Balshi, Antipatria, Berati, Skampis, Elbasani, Skodra, Skutari, Shkodra, Albanopolis, Lyhnidi, Ohri, Eti. Ndër mozaik e në ndërtime të vjetra kishash, si në shënkollin e kurjanit në fjerë, në bazilikën e Balshit, Eti janë ruajtur simbole paleokristiane të krishterimit të vjetër, enigmatike si që janë ato të bimëve me gjete në formë zemre. Shiko mozaikët e butrintit e gjetë, figura e kryqit në mozaikët e sarandës, figura e peshkut në gvendjet e balshit, apo në mozaikët të tilë si a i linit në pogradec e gjetë. Këto dëshmojnë se Iliria u bëqe në filim një nga trevat kryesore të përhapje së fesë së krishter për vetë lashësin dhe shtrirjen e madhe të popullësisë së saj, zhvillimin e madhë qytetës me kryeqendra të tila si Durësi, Apolonia, Shkodra eti dhe pozitën geopolitike mjaftë të favorshme duke u qenë një koridor natural në dërmjet lingjes dhe përëndimit si për të përquar vlerat morale të krishterimit, ashtu edhe për të transportuar ushtri dhe beteja pa fun. Në shek, Ive, krishterimi u shpal feshtetërore nga përandori Konstantini i madhë, u kodifikua në Bibel dhe u kryuan institucionet e ti, kishat dhe manastiret dhe një kohësisht hierarkia, kryesia e ti, peshkopët, kry peshkopët, abatët dhe djoqezat e tyre me qender në Romë. Këthimi i plotti në krishterim në trojet ku sot banojnë shqiptarët, u krye gjatë shekujve vë vitë esë. Shënjeronimi, Hieronimus, i liris bëri për këthimin e partë të Biblës latinisht, la vulgata, duke i dhenë botës për her të parë librin e shenjë në mesin e shekullit ivë. Këshili i parë ekumenik i nikes në vitin 325 ishte i pari që formuloj parimin bas të krishterimit, besoj në një përëndi, atin e tërfuqishëm, kryuesin e qielit e të dheut dhe të gjithë të dukurave e të pa dukurave. Shën niketa i dardanis, remesianes, është kryuesi i kryelutjes, lutjes më të lartë, se krishterimit të edeum laudamus, ty zot të lavdërojmë, që vazhdojmë të jetë kryelutje edhe sot pas më se 15 shekujsh. Konstantini i madhë në luft kunder fiseve barbare urdhërojnë ngritjen e disa bazilikave madhë shtore. Tipi i këtyre bazilikave konstantiane ishte me dyshe me drejt këndëshe dhe nuk përjashtoj shtrimi si përfaqes së saj me mozai. Në anën e jashtme, ato kishin kolonada, ku sajoj hajati i kishës. Bazilika të këti loj janë hasur edhe në Shqipëri, në Butrin, Bylis, Antigon, Tepe në Elbasan, Endoshta edhe Gjekë. Strukturat kishtare në periudën e antikitetit të vonë Strukturat kishtare në periudën e antikitetit të vonë ishin të organizuar ambi bazën e provincave, dardanis, prevalit, epirit të ri dhe epirit të vjetër, duke pasur në kryet se cila një mitropolit prej nga vareshin peshkopatat. Deri në shekullin e vijë, kisha në iliri ishte direkt në nëvarsin romës. Ky është shkaku që terminologia e kishës shqiptare është latine, meshe, kungate, prift, shenjë, pagëzim, peshkop, kryqë, malkim, eti. Kjo për më tej për tregon se arbrit ishin këtu në shekujt i vëderi vëkuru sankcionuan dukurit të tila si gjua e kishës eti. Pas ndarjes së përandoris, ato u përfshin në zonën e ilirikut lindor, varsia kishtare e të cilit ka lëvizur midis Romës dhe Konstantinopojës. Duke filuar nga gjysma e pare shekë. 
Vii, viti 731 pas vendimit të Leon Isaurit për ndarjen e diocezave të lindjes nga ato të përëndimit, hapsira i lire, tashme të një orë si vend i arbërve. Unda në zona që vareshin Patrikana e Konstantinopojës dhe në zona që vareshin nga Roma. Mendojt që lumi i matit të ketë qenë vi e ndarje e Bizantit nga Roma. Ndarja e kishës së lindjes nga jo e përëndimit u theluan nga procese historike dhe prezenca e galeve, para franceseve, Karli i madh shek iqe, dhe normaneve apo anshuineve duke siele përfundimisht në vitin 1054 ndarjen zyrtare të plote. Gjate periudës 731 deri 1054 dhe në vazhtim nga shyrtimi i dokumenteve arkivore të shumëte. Vërejen konkurencë ndërmjet Romës dhe Konstantinopojës se kush të ketë nën influencët diocesat e Iliris Arbëris duke arritur edhe në betejat të përgjakshme. Ardhja e Bulgareve në viset e Arbërit e izoloj ketë hapsire nga Patrikana, por kryshterimi uruajt nga vendasit. Për më te për mbreti i Bulgareve, Borisi në vitin 866 u pagëzua me popullin e ti në kishën e balshit në tokat e Arberit. Bulgaret nga pagane u bene të kryshtere. Borisi pas kësaj duke kuptuar rendësin e fes në trevat e pushtuara kërkoj të lidej me papën e Romes për të kërkuar udhëzime për një administrim kishtar të sakte. Thuet nga autore të ndryshëm se Borisi duhet t'i drejtoj Konstantinopoli. Por kur je pagëzuar në një vend, ashtë të lashtë si Iliria Arberia ku kryshterimin e soli vete pali është e natyshme që do t'i drejtojsh e Romes si kryqendra e pare zyrtare. Armisia e Konstantinopolit me mbretërit Bulgareve vazhdon dhe arin kulmin në 1818 kur car Samueli u mund nga për andori i Bizantit Vasili I. Vasili I i organizoj peshkopatën e orit duke vene në krye peshkop greke si Theogilikati në 1100 për të synuar në përfshirjen e të gjith arbëris apo edhe të italis së jugull. Ndërko e Patrikana e Romes që u vetëquajt papati, influencë franceze. Vajdoj deri në vitet 1303 të intensifikoj luftën për të fituar sa më shumë dioqeza në Dalmaci dhe arbëri më ane të peshkopve të Raguzës duke mare edhe disa masa ndaj disa prifterinve. Të tivarit dhe ulqinit viti 1167, të tivarit 1303 që predikonin meritet e lindjes. Kjo behej edhe në kuadrë të uniatizimit të kishës së kryshtere. Zbarkimet e Normandëve i pari në 1881 dhe i dyti në 1905 si edhe kryqizata e par 1995 filloj të lëkun të Bizantin për unifikimin e kishës e kryshtere. Pushtimi i Konstantinopojës më 1204 nga kryqizata e 4 dhe mbajtjen e saj për 60 vjetë në nësundimin frances soli edhe murgjit franceze Benediktine në arbërin e viteve 1230 duke u vendosur. Filimisht në shirgjë mbi bune dhe më vone në durës dhe shkodër pas viteve 1250 në nëmbrojtjen e Karlit Anshu. Thuet se po në ketë kohë u vendos edhe urdri franceskaneve duke theluar këthimin e arbërve të kryshtere të këqendra e vjetër, Roma. Këto zhvillime i përkrate edhe principata e arbërit dhe më një mi e 208 ka dokumente letër këmbimit të dhimitrit princit të arbëris me papa inocentin i i, ku kërkohet nga papa ndime për ushtrimin e besimit të kryshtere. Koha e arbëris Ndërkoj që papa dhe patriku luftonin në Balkan për hegemoni dalin në skene turqit osmane të cilët pushtuan orin në 1408, tivarin, qender që varin nga Roma. Më 1571 dhe Konstantinopojen më 1453 duke sjele një renim apo nënshtrim të patrikanës. U arit të lidej një traktat ndërmjet Sultan Mehmetit I dhe Patriku të ri të Patrikanës Gjerj Skalari ku ra dakord që mos të prisheshin kishat për të bërë gjami. Martesa dhe funeralet të bëheshin në kishe dhe to mos prishej festa e pashkëve. Në ketë ko i vetmi vend i kryshtere i panënshtruar dhe që nuk i paguan të asgjë Sultanit ishte arbëria. Gjerj Kastrioti Skënderbeu Biri i princit të krujës i mbiquajtur mbrojtës dhe atleti kryshterimit theu për 25 vjetë ushtrit Osmane duke entuziasmuar botën e kryshtere me bëmat e ti dhe duke mare mirë njojen e tere bashkësis kryshtere ku do që ndodhej. Skënderbeu dhe papa stabilizuan mardhënje të ngushta me synime të qarta për mbrojtjen dhe lartësimin e kishës së shente. Kjo lidhje e ngushte me papën dhe përëndimin i përputhej me idet që kishte Skënderbeu dhe fisniket e ti për fatin e mbretëris se arbrit në Balkan dhe Evrope. 
pas vdekjes se skënderbeut sultani ndërmori një fushate konvertimin në muslimanen dhe arbërve të krishtere duke përdorur paketën e privilegjeve dhe të detyrimeve dhe taksat të tila si defshirmeja takse gjaku, ku gjdo familjari i mere ideali dhe nuk i kthej kur për tu përdorur si e niqer. Kjo takse shpesh i detyron të fshatrat të tere të emigronin. Një piese u konvertuan duke ndëruar vetëm emrin dhe vazhdonin rritet e tyre të krishtera fsheurazi. Mie në raste që dokumentohen edhe nga Frank Bardi në vitin 1637 kur brenda një familje, vëlezer apo bur dhe grua, janë me fetë ndryshme vetëm për të shpëtuar nga taksat apo për të përfituar privilegje. Gjurme në qëndresën fetare ndaj konvertimit në fen islame, ka lënë shpati i Elbasanit gjë që dëshmojt në afresket e pikturuara nga onufri nga Neokastra, Elbasani. Në vitet 1556 në kishën e shënkollit dhe atë të shënpremtes. Në ketë klime islamizimi, priftërin të shqiptare patriote si Archbishop, i Durësit, Pal Angeli, bashkëpunëtori afer të skënderbeut doli nevoje emergjente për dormi i gjuës shqipe në kishë formula e pagëzimit. 1462 është një radhë e shkurt në gjuën Shqipe, unë të pageson të premenit atit e të birit e të spertit senit, unë të pagëzoj në emër të atit e të birit e të shpirtit shengë, e cila gjendej në një pjesë pamfletit të shkruar në gjuën Latina. Më vonë pjetër budi për këthen doktrina e krishtere 1618, pasyra e të rëfyrit 1621 dhe rituali roman 1621. Pas i përkrahu për dorimin e gjuës Shqipe në kishe, se lia e shete në Rome në 1634 vendosi që Franceskanet të vendosen për gjithmon në zonën e Shkodrës, Zadrimës dhe Lejës për të frenuar muslimanismin. Ndërkoj, kisha ortodokse administruar nga Patrikana autocefale e orit që kishte në varsi edhe për shkopatën e Beratit. Ishte e angazhuar në mbledhjen e taksave për sultanin dhe nga studimet shiet se Patrikana ka qenë një shërbyese e zelshme në këtë drejtim Osmanet vendosen parimin fetar si të vetmin që dalon të kombësin dhe prandaj muslimanet i quanin turq dhe të krishterët greke. Ka shumë të dhëna që edhe disa qarqe ekstremiste Helene të Patrikanës kishin ko që e zbatonin këtë parim të pafe duke kërkuar Helenizimin e të gjith të krishterëve. Kuptojt që si reakcioni kësaj, por edhe për zona influence se lia e shenjë të soli shumë dergata në arbëri për të ripërtërire krishterimin me qender Romën. Por Roma nuk synoj në asimilimin e arberit gjë që dëshmohet edhe për përkrahen e përdorimit të gjuës Shqipe gjatë e predikimeve. Këtu duhet kërkuar arsye e orientimit për ndimor drejt Romës qofte e prinsë Dimitrit më një mi e 208 qofte e skënderbeut në mesin e shekullit gjëvë. Mbledhja e kuvendit të arberit ose koncili i arberit në merqit të zadrimes më njëzet korik një mi e 703 në nënkuresine e tivarit dhe me bekimin e papa Klementit Gjëi, që ishte shqiptar. Mori vendime të rëndësishme për konsolidimin e kishës katolike në Shqipëri si që ishin dalimi i fshejes se përkatsis fetare, dalimi i predikimit fshejtas nga priftëring për këta besimtare kriptokristiane eti. Në këtë kuvend katoliket u shprehen hapur edhe kunder ortodokseve. Kisha e Beratit, shekulli gjëvë me gjithë se jezuitet erdhen më vonë në Shqipëri, ata e roken shpet natyren dhe kulturen shqiptare bje në sy revista e tyre patriotike, Leka. Kurse për Franceskanet dalohet pater Gjergj fishta i konsideruar si poet komptar shqiptar dhe themelues i alfabetit të gjuës Shqipe në kongresit të manastiri. Polemika apo konkurenca mes jezuiteve dhe Franceskaneve nuk arritën asnjëherë në krize të kishës katolike shqiptare. Për më tej për ato kishim bashkuar gjithë një përpjekjet për të siguruar për krahes në fuqit dhe më dha si Austria e cila kishtë ndikuar pran portës e larte për të mbrojtur interesat e katolikeve dhe kishtë financuar për kishën katolike shqiptare. Koha e kanunit Në pas luftën e pasigurt për fatet e Shqipëris prej lakmis së fqinjëve një delegacion i kryesuar nga i peshkëv katolik bumci shkoj në Versaje dhe përdoren influencën e tyre në selin e shente për të garantuar se katoliket shqiptare nuk donin të jetonin të ndare nga shqiptaret e tjerë muslimane duke pas e parasysh të soptimin e mundshëm të pas luftës. Për ti u përshtatur të gjithë besimtareve të vetë kisha katolike mori parasysh edhe kanunin e leke duka gjinit dhe variantet të ti dhe u mundua që të mos i bind të ndesh këti kodit të nderit, mik pritjes, fjales së dhëne e ti duke shpjeguar këto elemente edhe me Biblën.
kisha katolike shqiptare në dalim nga si motrat në Evropë, karakterizojnë nga një pavarësi e komponentëve të saj për shkak të rolit të veçante që luajtën franceskanet dhe jezuite. Kjo gjë shkakton të mos pelqimin e dergatave nga Roma, sepse nuk e kuptonin situatën në vënd. Êshtë për të theksuar se, ashtu si edhe në shekullin e gjëvë dhe gjëvëi, në dalim nga riti lindor, kisha katolike në ziti për dorimin e gjuës Shqipe që më një 1861 e në seminarin e ordrit Franceskan dhe ushua për një patriotizm të pashoq. Ky ishte shkaku që më një 1933 i peshkrit katolike do t'i shkruanin bashkërisht zogut, ne jemi këtu në Shqipëri për i 2000 vjetësh, katolike atëherë katolike edhe sot, shqiptare atëherë shqiptare sot edhe gjithmon. Dy revistat katolike të viteve 30 drita dhe leka harmonizojnë doktrinën fetare me kontekstin shqiptar dhe propagandojnë tolerancen fetare dhe mundësin e bashkjetesës midis feve. Pësër solidaritet shoqëror kristian do të gjente mbështetjen e vetë në Shqipëri në praktiken e besës dhe të fjales së dhënët të traditës zakonore shqiptare. Pushtimi italian zgjoj për sëri ide në vjetër të Vatikanit për uniatizimin e kishës dhe pati edhe misionare dhe organizuan mbledhje për ketë në kuadrë të luftës italo-greke. Kleri fetarit të të gjithë besimeve, musliman, katolik, bektashian dhe ortodox, u përpoq të përfiton të sa më shumë financime nga politika e fashisteve italiane dhe gjerman. Por kjo nuk i pengon të besimtaret të vazhdonin të shinin një pushtues që duhet të ikte një ore dhe më parë. Bektashint u hodhën totalisht kunder fashizmit italian dhe nazizmit gjerman. Me shkryrin e patrikanës së orit dhe kalimi i varsis së kishës ortodokse direkt nga Konstantinopoli, pas janarit të vitit 1767, influencuar edhe nga rezultatet e luftërave ruso-turke. U vure një përpjekje fare e hapur për helenizimin e popujve të Balkanit duke shtuar numrin e shkollave greke dhe të qendrave të rëndësishme fetare dhe didaktike si Voskopoja ku hapen shkolla si Akademia e Re. Një institucion iluminist në të cilën kontribuan greke, rumune, vëllet dhe shqiptare si Kavalioti në vitin 1724 apo shtyp shkronja eti por patriotet fetare dhe njerës të ditur shqiptare e shfrydzuan ketë infrastrukture dhe kulture fetare për të prodhuar vepra për të ardhme në kombit shqiptar si qishte edhe fjallori tre gjuesh i kavaliotit i botuar në Venedik më një mije, 724. Kështu voskopoja obe një qender iluminizmi, arti dhe advetarizme. Po si devocion patriotik në ndime të kishës shqiptare erdi edhe Ali Pashe të Pelena i cili ngarkoj mjekun e ti Vangel Meksin të përkthen të dhjatën e re për besimtaret shqiptare në vitin 1819-1827 për të vazhduar vone me përkthimet e Kristoforidit të vitit 1872. Pushtimi Osman dhe përhapja islamizmit e dëmtoj rende fene kryshtere katolike apo ortodokse. Me rritjen e ndërgjegjes komptare në luftën kunder sundimit të huaj nga shtresa e klerit vendës dolen disa figurat e një ura si Pjetër Budi, Frank Bardi, Pjetër Bogdani të cilët luajtën një rol të rëndësishëm për kulturën shqiptare. Gjatë rilindjes komptare nga radhët e dy degve të kryshtera pati klerik që punuan për interesat e vendit e të kulturës komptare, si Papa Kristo në Govani, Ndoc Nikaj, Nikol Kaqori Eti. Në fund të shekullit gjëjqë dhe në filim të shekullit gjëgjë, patriotet shqiptare të mërgimit, kërësisht ortodokse e kuptuan herët se për të kundërshtuar politiken dhe praktiken helenizuese të greqis duhe një kishe autocefale shqiptare. Tentativat e para për kete janë bere nga Nikola Nako me origjine nga në Bukuresht por pa sukses. E drejta ligjore për autocefali i lindi kishës ortodokse të Shqipëris qëshmë 28 nëntor 1912. Me shpaljen e pavarësis nga Turqia, kisha ortodokse e Shqipëris nuk mund të mbroj më juridikisht nga Patrikana, e cila ishte në një juridikcionin e shtetit Turk. Kjo kishtë ndodhur edhe me popullësit e tjera të Balkanit që kishin qënë të pushtuara nga Turqia. Kështu, kishin shpallur autocefalin kisha ortodokse greke, bulgare, rumune dhe serbe, e cila e kishtë fituar këtë të drejt që në shej. GI Në Amerikë, kjo përpjekje filloj qysh në majtë të vitit 1907. Një shkak që i dhashtys këti problemi, ka qenë një njëgjarje konkrete. Më gusht të vitit 1907, vdiqë një djallë i ri në qytetin Hudson. 
kur trupi i ti u shpun në kishën ortodokse ku zakonisht krenin shërbesat e tyre shqiptarët ortodoks, prifti grek refuzoj ti kren të shërbesen e përmorqme pas i dialoshi një e si nacionalist shqiptar dhe ishte automatikisht i cëkisheruar. Për këtë shkak, shqiptarët kryuan një shoqëri fetare në shtator 1907 me emrin nderi shqiptar dhe zgjodhen një komision që a i ta lidh të shoqërin e usterit me emigrantët e natikut Marlboros, Bostonit, Eti. Ky ishte hapi i par për një kishe ortodokse shqiptare të pavaru në emigracionin e Amerikës. Me që shqiptarët nuk kishin një prift legal të dorzuar nga një peshkop, vendosën që të thërrisnin një prift nga Shqipëria. Nga kandidatët fitoj fënoli, i cili pas shumë për i pecisht të stisura nga Patrikana, më mars të vitit 1908, fënoli u dorzua prifti lishëm. Noli u shigurua prift nga tre peshkop një rus, një ukrajnas dhe një rumun. Kjo në gjarje u prit me gëzim nga të gjithë shqiptarët ku do që ndodheshin dhe pati i hon të gjerë në të gjithë shtypin e kohës. Për të shkroj gazeta Drita e Sofjes të cilën e nëzirë të shahin kolonja, shpresa e shqipnis, si dhe gazeta të tjera shqiptarët të misirit dhe të Amerikës. Fan noli në një nga misionet e ti për një kishet e pavaru shqiptare meshen e par në gjuën shqipe, fën noli e dha më 22 mars 1908. Pas kësaj në Amerikë fillon e thëshëm dërtimi i kishave ortodokse shqiptare, kisha e shënkollit në South Bricks, e cila përfundoj në vitin 1912. Kisha e shën palit dhe e shën pjetrit në Filadelfia. Iniciativën e mori emigranti Stavri Seminaku nga Berati dhe prifti nga Rehova e kolonjes Atnaun Cerja. Në vitin 1919, Ungrit kisha e shën mërise në Natik. Për nevojat e kishës sëre shqiptare e të pavarur, fënoli për këtheu më radh nga viti 1908-1914, të gjithë librat kishtare të domostoshëm shërbesat e javës së madhe. Libri i shërbesave të shenta, libri i të kremteve të mëdha, triodhi i vogel, lutjesoria dhe 50 vjetoria e vogel. Të gjitha këto përpjekje për një kish ortodokse autocefale shqiptare, fënoli i bëri me synimin e kryimit të një peshkopate ortodokse shqiptare në Amerikë, fronin e së cilës në të ardhmen të shpinin në Shqipëri. Një nga njarjet më të shënuara të kishës ortodokse shqiptare ka qene e kuvend i datës 16 mars të vitit 1919 ku umblodh diaspora shqiptare e Amerikës, Kanadas dhe Meksikës kuvendi i kërkoj peshkopit rusë. Tu jep të mundësi që të formonin peshkopatën shqiptare të Amerikës dhe të dorzon të peshkopin e tyre të parë. Për këtë qëllim u bën shumë kërkesa edhe në kre peshkopatat të tjera. Peshkopi rusë premtoj tri herë që të dorëzon të fënolin peshkop dhe të tri herët u tërhoqë. Në rethanat të tila më 26 korik 1919, në kishën e shëngjergjit në Boston, fënoli ju drejtuet të pranishmëve, kush e bëri peshkopin e par fare. Dhe populli ju përgjigj, të parin fare e bëri populli. Dhe mua populli të më dorëzoj se jam i pari fare për shqiptarët, tha fënoli. Nga ana tjetër, kuvendi i 30 korikut 1919 e shpalli kishën ortodokse shqiptare të Amerikës kish autocefale dhe fënolin peshkop të saj. Ndërsa në Amerikë ndovnin këto njarje në Shqipëri e cila ishte bërë shesh lufte, mbizotëronin mitropolitet grek si Jakovi i Dursit e pastaj i Korqës. Njoftime kishte se në Shqipëri vepronin bandat terroriste greke të kompanive të shenta, të cilat vran Papa Kristo në Govanin në vitin 1904. Terrorizuan popullsin e Shqipëris së jugut në vitin 1914, vran atë staff Melanin në vitin 1917. Pas gjithë këtyre pengesave më në fund, më 28 pril 1921, Vasil Marku dha të parën mesh Shqip në kishën e shëngjergjit në Korqë. Njarja më e madhe për kishën ortodokse të Shqipëris ishte mbledhja e një kongresi gjithë Shqiptar në Berat. Më djetë shtator të vitit 1922 ku aprovua nga kongresi që si qender e kishës autocefale të Shqipëris të ishte Korqa. Kongresi vendosi që gjua e liturgjis në kishën ortodokse autocefale Shqiptare të ishte gjua Shqipe. Kongresi i Beratit umbyll më 19 shtator 1922. Më 21 nëntor 1923, sinodi i pare i themeluar në berat shpalli fënolin kre peshkop. Ceremonia u bë në kishën e shëngjergjit në Korqë. 
Kështu, si kur se shkruan dhe fënoli, pas 500 vjetësh u kryua sinodi i pare i kishës ortodokse shqiptare qysh në vitin 1478, kur e gjithë Shqipëria, Arbëria, ra në nësundimin Osman. Ky sinod i shenjë përbëhej nga Hireotheu, Miropolit i Korqës dhe i Gjirokastrës, Kristofor Kisi, Mitropolit i Beratit dhe i Vlorës, Fënoli, Mitropolit i Dursit dhe i Tiranës. Ky sinod si pas Fënolit bjoj deri më 24 vjetor 1924, kur fanë Noli u dëtyrua të largohej nga Shqipëria. Me për krajen e qeveris, erdi në kryet të kishës ortodokse të Shqipëris Advisarion Gjuvani, i cili u shpal kryet e shkop në këtë mënyrë. Në vitin 1929, a ju dërgua nga sinodi dhe mitropoliti i ti tek Anastasi i Koshavacit. Që aty u thirë në Tiran dhe tok me peshkopin serb të Shkodrës, si dhe me dy peshkop të tjerë, e thim ikonomin dhe vë, Camcen, Agathangjelin, kryuan sinodin e dy të kishës ortodokse shqiptare me kryet peshkop Visarion Gjavanin. Patrikana e kumenike e kundërshtoj këtë sinod me gjithë këtë, duhet theksuar se vë, Gjuvani u tregua shumë energji. Gjatë kohës që ishte në kryet të kishës, a imblodhi kongresin i i gjithë ortodoks në Korç, më 16 qërëshor 1929. Në në formulën, kishë e lirë në shtetë të lirë, kishë e ndarë nga shteti, u formulua neni 16 i statutit ku thuet, kryet për shkopi, për shkopët, zëvend si të tyre lokal, ekonomi i madhë mitrofor, sekretari për gjithëshëm i sinodit, Si dhe ndimësit dhe zëvendësit klerik të kryet për shkopit dhe për shkopve, duhet të jenë prej gjakut dhe gjuës shqiptare, si dhe të kenë në nështetsin shqiptare. Sinodi i i shenjt i kishës ortodokse autocefale të Shqipëris, po i panjohë nga patrikana e kumenike u përbënga, kryet për shkop dhe për shkop i tiranës dhe i durësit dhe Gjuvani, imzot Camce, imzot Ambrosi, imzot Eugeni. Më vonë kjë sinod u plëtsua dhe me ekonomin e madhë, mitrofor, atë Vasil Markun. Mbreti zovë gjatë e përpjekjeve për të kryuar një stabilitet politik në Shqipëri, ndo që një politike neutrale në lidhje me besimet e ndryshme në Shqipëri duke e ndare pushtetin nga feja, duke përkrahur autocefaline e kishës ortodokse, si edhe duke preferuar Shqiptare në drejtimin fes. Për tre vjetë a i pak një konflikt me shkollat katolike 1933-1936, të cilat imbyli dhe pastaj i hapi prape. Kjo u benë në kuadrë të reformës arsimore. Ka interpretime se kjo lëvizje e zogut u be edhe për të mbajtur një ekuilibër fetar dhe për t'i vene një kufi ekspansionit të gjithanshëm italian në Shqipëri. Problemi autocefalise u be një nga temat kryesore edhe për mbretin zog i cili dërgoj ministrin ortodoks kota dyherë në Stambol për të negociuar por edhe për të kërcenuar. Në vitin 1933, qeveria e mbretit zog bëri presion edhe ndaj Gjuvanit që a i të jep të dorheqen dhe ungarkua Kristofor Kisi për të formuar sinodin e tret të kishës ortodokse shqiptare. U arit që më njëzet shkurt 1937, qeveria shqiptare të niste delegat për në athin kë Kisin dhe laikun Josif Kedi. Kështu, më 12 pril 1937, kishës ortodokse shqiptare ju një zyrtarisht varsia direkte nga Patrikana dhe u shpal autocefale. Dekreti i lartë kishtar, Tomi, ju dorzua kë kisit. Me këtë rast, Patrikana i dërgoj një mesaj ministrit të drejtsis Thoma Orologaj, mbretit zog dhe kre ministrit Koqo Kota. Ta një tutje, kjo kish edhe juridikisht e në mënyrë kanonike vendoste vetë për organizimin e saj, si për caktimin e peshkopve dhe të peshkopatave, për përkthimin e liturgjis dhe librave të meshës në gjuën Shqipe, eti. Nga ana e saj, Patrikana ruante të drejten e shpjegimit e të interpretimit të dogmës ortodokse dhe kërkoj që ndër të gjithë peshkopet e mundshëm të fronsuar nga sinodi i shenjt i kishës autocefale të Shqipëris, dy prej tyre të kishin. Për këtë arsye, formim të logik ortodoks në shkollat greke dhe të kishin jetuar jash vendit, dhe më të në greqi ose në malin e shenjt, për mjaft ko. Ky ishte i vetëmi kusht që vuri patrikana e kumenike. Sinodi i i kishës ortodokse autocefale të Shqipëris përbëhe nga Kristofor Kisi, kryet për shkop dhe mitropolit i Dursit dhe i Tiranës, Agathangjel Qamqe, mitropolit i Beratit, Evlogi Kurnila, mitropolit i Korqës, Pandeli Kotoko. Mitropolit i Gjirokastrës Kisha unë gjilore protestante 
Historia e kishës unëgjillore protestante në Shqipëri, zë film më 18 të torë 1873, kur Berg, Jenny dhe Zoti Marsh u vendosen si misionar në qytetin e manastiri. Këta misionar fisnik kryuan aty bashkësin e par unëgjillore. Ndër antaret e par të bashkësis unëgjillore të manastirit, ishte edhe Gjerasim Qiriazi i cili pasi shkollohet në Bulgari mendimen e misionareve në maj 1883 niste për në Shqipëris, jo pa pengesa dhe pa vojtje. Gjerasimi synoj qytetin e Korqës, ku predikimet e para i bëri në mësonitore në Shqipe, më 3 maj 1890, duke pasur si piksynim zgjimin e popullit të ti si një misionar advetar. Predikimin e fjales së krishtit, a je quan të vërtet një dëtyr patriotike. Gjerasimi dhe e motra se vastia qelen në kort shkollën e vashave më 23 të torë 1891. Kishte gjithë se i tri vajza. Më pas, duke thyrë luftën që patrikana i bënd të shkollës dhe gjerasimit, numri i vashave në shkollë ushtua. Të shumëta kanë qenë vashat që mbaruan shkollën e qiriazit. Me 14 nëntor 1892 u theme lua bashkësia vëllazëria unëgjilore në të cilën bënd e pjesë Gjerasimi, Gjerj Qiriazi, Sevastia, Grigor Cilka, Herakli Bogdani dhe pas Konga Pogradeci, Fanka e Thimi dhe ndoshta edhe për në luarasi. Kjo shoqëri unëgjilore pati dhe organin e saj që u quajt letra e vëllazërise, numri i pari së cilës u botua në korqe në nëntor të vitit 1892. Islami në tre vat shqiptare Kontaktet e shqiptarve me botën islame janë relativisht më të vona se ato të pjesës më të madhe të popujve evropian. Islami u shfaq për her të par në kontinentin e vjetër në fund të mi vjeqarit të par, she. 9. 10. të Spania ishte më endikuara nga kultura arabo-islame në Evropë, ishte vendi për mes të cilës në Evropë u përcol kultura shkencore arabe duke përfshirë këtu të gjitha sferat si mjekësin, fizikën, astronomin, filozofin eti. Ku edhe pas tërheqjes së sundimit arab nga aji vend, aty mbeti stili i ri i të jetuarit i siel nga aji sundim. Depërtimi islamit në Evropë dhe në trojet shqiptare para paracitjes së përandoris osmane u bë për mes Spanjës. Historikisht kontaktet ndërfetare midis shqiptarve të krishter dhe përhapsve të islamit i takojnë shekullit të 13, 14 të. Nga shekullit të 15, 16 të e në vijim në qytetet kryesore të Shqipëris u ngritën Gjamil. Islami u përhap më shumë në Shqipërin e mesme si dhe në teritoret shqiptare që tashmë ishin në mpjesën slave. Në shekullin e 18, 19 të islami pati një lullzim fetar dhe kulturor në Shqipëri. Në këtë periull u zhvillua letërsia Shqipe me alfabet Arab, që studiuesit e krahasojnë me letërsin Alhamiado, që që zhvilluar më par në Spanje. Islami la gjun në jetën zakonore të Shqiptarve, për mes ndërhyrje së disa normave të shëriatit. Por shëriati nuk u bë asë njëherë kod sundues zakonori Shqiptarve. Pranimi islamit nga Shqiptaret shpjegohet edhe me rolin që do të luan të kjo fe për diferencimin e Shqiptareve për Islavëve, zona e Kosovës dhe Grekve, zona Qamëris, të cilët si do mos pas shekullit zvi kishin filuar një politike asimiluese ndaj Shqiptarve. Feja islame në Shqipëri është karakterizuar kryesisht nga prezenca e shumicës së muslimanve sunit dhe pakicës së urdrit bektashi. Në kushtet e një shtetit të pavarur shqiptar dhe të pas luftës së par botëror, muslimanët sunite reorganizohen në 1921 në një aleans komptare muslimane. Më 1923 bashkësia sunite do të ndajet nga kalifati Istambolit duke zgjedur si kryetar mëftjun e tiranës. Në këto vite në islamin shqiptar shfaqet një del reformator pas indalohet formalisht poligamia dalin për këthime në shqipt të kuranit. Më viti 1923 del edhe revista Zani Inal me ndjenja të theksuara patriotike dhe reformatore. Më 1929 mbahet një kongres i muslimanëve ku vendos përdorja ekskluzive e gjuës Shqipe, unifikimi me dreseve eti. Ka vend të besohet se në këtë reform ka gjisht zogu me qëlimet e ti për të bashkuar vendin dhe për të oksidentalizuar Shqipërin duke ja hequr përfundimisht imajin e një vendi islam. Thuet se edhe ata turku, reformatori me i madhi kësaj kohë, be e gjelos nga shpirti reformatori zogut, pasi nuk i pëlqente që kuj fundit tja kalonet ati në këtë drejtim. Bektashizmi 
Bektashizmi e ka originën prej një doktrine mistike të babalarve turkmene të shekullit zizi në detin Kaspik dhe u themelua nga haji Bektashi në ndikimin e mistikut persian Ahmet Yasevi për të fuqizuar si sekt musliman në Turqi pasi lidhet me korpusin e jeni qerve që kishin prejardje kristiane. Bektashizmi adhuron aliun po ashtë sa Muhammedin. Për aresyët e konfliktit me vete muslimanizmin bektashizmi fitoj një tolerance fetare me kristianizmin duke pasur edhe disa pika takimin në jetën fetare. Predikonin barazin e burit me gruan, pinin alkohol dhe gjera të tjera që ishin fartë të papërqyëshme për islamin. Për nga ky pozicion tolerant i bektashizmit dhe për rolin patriotik që kanë luajtur shumë bektashi ka pasur mendime nga studiues dhe politikane vendas dhe të huajt e të gjith korave se bektashizmi do të ishte një feje përshtachme për shqipetare. Ndër këta është edhe poeti i madh komptar Naim Frasheri. Në Shqipëri bektashizmi është shfaqër në fund të shekullit të 12 të dhe në filim të shekullit të 13 të. Në 1925, kur ata turku ndërmori reformat e ashpra lajcizuese të shtetit për kryimin e Turqis moderne, Shqipëria u bëvendi i kryegjushatës botërore të bektashinve duke mbetur edhe sot e tile pak kush e di se Shqipëria, ky vend i vogël, është selie një kryeqendre botërore të besimeve. Êshtë interesant të vijet rese edhe gjatë periudhës sa ateizmit nuk pati pretendime nga shtetet të tjera ku ka bashkësi besimtarësh bektashin për të marë rolin e kryeqendrës. Bashkësia Bektashie e Shqipëris u shpal e pavarur në vitin 1921. Shumët e që Bektashish u bënë qendra rezistence kunder italianeve dhe kunder gjermaneve si Baba Fejozo dhe Baba Faja duke logaritur gjatë luftës rrët 6.000 Bektashit të organizuar. Besimet fetare në periudën 1924-1990. Po shteti i vitit 1925 e vori në shenje kryesisht kishën katolike të Shqipëris, duke e cilësuar atë si qerë dhe të agjendëve të huaj në Shqipëri. Për këtë arsye, qysh në filim, kishës katolike shqiptare ju kërkua të bënte një sakrileq kanonik të shpal të autocefalin e saj. Të dy për shkopët katolik, im zot Gaspër Thaci dhe im zot Vincenc Prendushi nuk e pranuan një gjë të tilë. Shteti komunist i burgosit të dy duke dënuar me 20 vjetë burg im zot Vincenc Prendushin, klerik dhe poet dhe duke dënuar me pushkatim im zot Gas për Thacin. Pas shumë mundimesh në burg, vdiq në vitin 1929 dhe im zot Vincenc Prendushi, i peshk vidursit dhe i tiranës. U arestuan 30 franceskan, 15 jezuit dhe mjaft seminaris. Disa prej tyre u pushkatuan e disa vdiqen të munduar në përkampe për qëndrimi dhe në pun të dëtyruar. Në vitin 1925 u pushkatuan Dom Dreza Deja, poet dhe advetar. Po këtë vit u pushkatuan Frano Gjini, Gjë, Volaj, atë Ciprian Nika. Në vitin 1926 u dënua dhe u pushkatuan në shkrel Nikol Gazuli, eti. Fjallet e tyre të fundit ishin, roft krishtim bredh. Rofth Shqipnia dhe pa ne Në vitin 1950 u shpal argji peshkëv i kishës katolike të Shqipëris Bernardin Shlaku, por ati i vun një mbikqyrje të fordë. Ndërka që ishin mbyllur shkollat dhe manastiret katolike ku do. Kleri i huaj katolik që vepronte në dyqezat e Shqipëris u dëbua qysh në vitin 1926. Në vitin 1967 u pushkatua Zef Bici se gjoja kishtë e penguar aksionin ateist të rimis. Argji peshkvivin e Stkobë u burgos qysh në vitin 1964 dhe u dënua me 25 vjetë burg. Vdiq në spitalin e Tiranës në vitin 1980. Atëherë u burgos dhe Mikel Kolici, i cili me gjithë vuajtjet, do li gjallë nga burgu, por vdisë si kardinal në vitin 1997. Këta dhe shumë të tjerë ishin martirë të kishës katolike shqiptare në shekullin e njëzër. Sinodi i i kishës ortodokse autocefale të Shqipëris qëndroj deri në vitin 1929, kur kre peshkopi Kristofor Kisi dhe Ador Heqen. Kisi vdiq më 16 qërshor 1959. Nga vitin 1926 deri në vitin 1929 sinodi i vë i kishës ortodokse autocefale të Shqipëris u formua më 25 gusht të vitit 1929.
me krepe shkop të kishës ortodokse autocefaqve të Shqipëris, pa isi vodicen. Ky u shpal krepe shkop i kishës ortodokse autocefale të Shqipëris, si dhe pe shkop i dursit dhe i tiranës, Qiril Naslazi u vendos Mitropolit i Beratit, Filothe Duni, Mitropolit i Korqës, Damian Kokoneshi u shpal Mitropolit i Gjirokastrës. U shpal pe shkop sufragan Sofron Borova. Pa isi vodica njëftoj me njëherë Patrikanën Ekumenike të Konstantinopolit për sinodin e ri, por Patrikana e quajti krepe shkop jo kanonik dhe nuk e njohësi të tilë. Vodica për arsye politike e lidhi kishën ortodokse autocefale të Shqipëris me Patrikanën e Rusis komuniste. Kështu që sinodi i vëmori karakter të theksuar politik. Për këtë shkak, u dërgua nga Patrikana në Amerik pe shkopi Marko Lipa, pe shkopi Lefkës, për të mos lejuar që kisha ortodokse shqiptare në Amerik të binte në pozitat politike të kishës në Shqipëri. Më një 1967 besimet fetare dhe institucionet e ti e ndërpren me dhun dhe printarin e tyre për të filuar serish pas lëvizjeve demokratike të vitit 1990. Lëvizja kunder institucioneve fetare e nëzitur nga shteti diktatorial komunist umbulua gjoja me një lëvizje të rinis ateiste. Shum kisha u këthyën në sala publike, disa u këthyën në sala bagëtish, disa u rënuan plëtsisht. U prishën 2169 objekte kulti si kisha, gjami e teqe. Atëher u burgosën 217 klerik për teror e disa prej tyre vdichen në përburgje ose u pushkatuan. Kodi penal i vitit 1977 dënon të propagandën fetare si dhe për hapjen e liturgjis. Si pas këti kodi u dënuan shumë ish klerik, por edhe laik. Kisha katolike e Shqipëris që i kishtë dhe në vendit djetëra intelektual, studiues me emër, poet e shkrimtar, si atë Stjefën Gjeqovin, Prenk Docin, atë Gjergj Fishtën, Dom Dre Mjedën, atë Donat Kurtin Eti. Kishtë pësuar një nga goditjet e saj më të mëdhal gjatë gjithë historisë së saj në Shqipëri. Shpalja e Shqipëris, e tokës prej ku predikuan se pari apostujt e krishtit si pali, e tokës e skënder belg që u fut në historin kishës si mbrojt si i saj me besnik, si i vetëmi shtet ateist në të gjithë globin toksor, kishtë habitur të gjithë botën. Vatikani nuk e reshti as njëher luftën për të mbështetur besimtaret e vetë të cilët e vazhdonin jetën fetare në mënyre ilegale, por kësaj rade të ndjekur nga diktatori e mber hoxha që ishte shumë her më i egrë se sa për andori trajan. Pavarësisht regjimit të egrë komunist shqipetaret nuk linin feste fetare pa festuar me metodat e tyre sa të lashta aq edhe moderne në kushtet e një varfërjet të të meshme, të një furnizimi me lista dhe triska deri më një 1990. Në këtë ilegalitet të përgjithshme dhe frike u forcua edhe ndjenja e tolerancës fetare. Ndikim shumë të madhë të këshqipetaret besimtare dhe jo besimtare kishte edhe aktiviteti fetar, humanitar i nene Teresës, i shenjtores më të daluar të shekullit gjëgjë, që gjithshka e bënte në emër të Jesu Krishti. Pas përmbysis së rendit ateist në Shqipëri, më 4 në ndor 1990, pater Simon Jubani që ishte mbyllur 26 vjet në Burg, si dhe Carlo Asevila që ishte dëbuar nga Shqipëria që në vitin 1926 dha një mesh për të gjallet e për të vdekurit në kapelën e vogël të varezave të shkodrës e cila shërbeu si altar. Pjesmarja në mesh ishte e jash zakonshme. Bua të dit, u dha një dan në gjamin e plumbit në shkodrën nga muslimanën. Filloj sërish në gritja e kishave, gjamive dhe teqeve. Besimet fetare pas vitit 1990. Pas rëzimit të regjimit komunist i cili ishte frim materialiste dhe të tërë zhvillimin dhe jetën e bazonte në forcat e veta, për sëri ri filloj jeta kulturoro fetare. Populli në këtë filim të rëmujshëm fetar edhe për kunder asaj se kishin objektet fetare si dhe një orit për prejardjen e tyre fetare për sëri ishin shumë të kufizuar në fen e tyre. Gjatë kësaj ko e shumë misionar të të gjitha besimeve fetare, grupacioneve tendencioze, sekteve të ndryshme zunë vend në Shqipëri duke proklamuar platformat e tyre duke përdoru metodat e shumëta për të tërheqër rinin ka veti. Në këtë drejtim nuk kurse eshin as fjalet as imbetimet e shumëta në drejtim të inicimit të rinis për të bërë pjes e tyre. Gjatë kësaj kohë e rifiluan misionin e tyre edhe emisarët e një orë fetarë që për shkak të qëndrimeve të tyre fetare kaluan pjesë të jetës e tyre në përburgjet e komunizmi. Edhe për kunder tendencave të grupeve të shumëta të reja si dhe tendencave të më parshme të njerëzve eminent si Ismail Kadare dhe Ramiz Alia, 
për përdorimin e të gjitha metodave në vendosjen e krishterimit si besim të vetëm fetar në Shqipëri për sëri kjo nuk ndodhi dhe në Shqipëri nga pabesimi ose hutia në pabesim populli në përgjithsi për sëri ka plojfen islame, krishtere dhe ortodokse. O dhe hesit fetar të këtyre besimeve që ishin me ndikim dhe që kishin vuajtur në përburgjet e komunizmit për qëndrime tyre fetar gjatë kësaj koheri filluan punën e tyre në ligjërimin e besimit të tyre në rinjallin e objekteve fetare. Rindërtimin e tyre si dhe ndërtimin e objekteve të reja fetare në vendbanimet me munges të tyre. Këto aktivitete zakonisht janë zhvilluar me vetë financim ose të përmbajtura nga organizata fetare nga jashtë Shqipëria duke përmbajtur se cila grupin e vetë fetar. Po kështu është për të rirë në mënyrë të dukshme kisha unëgjilore e Shqipëris për mes misionarve dhe bashkësive të krishtera unëgjilore në të gjithë vendin sidomos në qytete. Me gjitha të, shëqëria shqiptare mbetet në shkall të gjerë jo besimtare. Galup, një nga organizatat më të mëdha dhe më serioze në zhvillimin e anketimeve, ka zhvilluar një anketim bi besimin në shkall botërore. Ky anketim në zori se Shqipëria bën pjesë në 14 vendet më jo fetare në bolë. Vetëm për 39 të shqiptarve në Shqipëri, feja luan do një rol në jetën e tyre, dërsa pjesa tjetër për i 71 nuk ndjek apo interesohet rreth në do një besimi fetar. Galup Global Reports Në trojet shqiptare jashtë Shqipëris shqiptar gjithashtu nuk janë pjestar vetëm të një besimi fetar kështu që në Macedoni shqiptarët janë të besimit islam, ortodoks dhe katolik, në Kosovë gjithashtu shumica i takojnë besimit islam. Në të djetë e dy dhe në jë, pjesë ati katolik, në malë të zi shqiptarët i takojnë besimit të krishter, 7 djetë, dhe në qamëri i takojnë besimit islam dhe ortodoks. Toleranca fetare Shqiptarët janë daluar në shekuj për një tolerancë unike ndër fetare gjë cila ka lidhje edhe me vete historin e pranis dhe bashkjetesës e besimeve të ndryshme fetare në trojet e populuara nga shqipetarët si pasoj e ndarjes e krishterimi. Administrativisht në dy pies, në ritualin roman, përëndimor dhe atë Bizantin, lindor me antë të vijës të teodosit, që kalon diku me slumejnëve shkumbin dhe matë të Shqipëris, ashtu edhe si pasoj e përqafimit të islamit kryesisht për t'ju rezistuar. Asimilimit prej shovinisteve slave dhe greke në fund të shekullit zvi dhe gjëjqë. Shqiptarët kanë qenë tolerante dhe kur nuk kanë derdhur gjak për qështje fetare. Mark Milani, kreministër i malit të zi, pohon se sa herë që ne përpiqeshim të ndërsenim në shkodër katoliket kunder muslimaneve apo anasieltas e kishim beteje në humbur, sepse shqiptarët e kishim ndjenjën komptare shumë më të fordë. Eksistencën e tolerancës fetare e vunëre e edhe fashistet italiane të cilët hartuan një strategi për të ruajtur këtë e kujliber sa që katoliket e ndjen vetën si të lënë e pas dorë. Prej fundit të mesjetës e këndej hapsira shqiptare ishte zonë e kujlibri në dërmjet dy përandorive më të fuqishme të kohës, përandoris Osmane dhe përandoris Austro-Hungarese. Midis këtyre dy përandorive janë nënshkruar disa marveshje të quajtura kapitulacione të cilat regulonin barazin e ndikimeve duke i njohur përëndimit të drejten e kujdesit për faltoret e të krishterve për mes doktrinës, cultus protektorati mbrojtja e klerit. Në Shqipëri mund të gjesh shpesh dy fe, krishteri me islam, në një familje ose në një fis, lur, veri, ose dy fe në të njetin njeri, shpat, elbasan, i cili mban dy emra, si i krishtere si musliman dhe bën rritet e festat fetare të të dy besimeve. Heroj komtari shqiptarve Gjerj Kastrioti lindi në një familje ortodokse, u bë musliman në oborin e sultanit, u bë bektashi, ky ishte kusht për të bërje një qerë, u këthy në Shqipëri dhe mori fen e babajt ortodoks, dhe kur vdiq le amanet që të varosej në një katedrale të të krishterve katolik, lejsh. Njëri nga vëlezërit e Gjerj Kastriotit për kundrazi kërkoj të varosej në manastiret e Athosit një prej vendeve të shenta të ortodoksis. Në Shqipëri nuk njën konfliktet fetare, asë në form episodike. Êshtë krejt normale që një Shqiptar, nëse nuk i pëlqen prifti, predikimi apo sjelet e ti, të braktis kishën dhe ta kërkoj lidhjen me Zotin në gjami. Një prej autorve më të rëndësishëm të letërsis klasike shqiptare, Pjetër Bogdani, në veprën e ti, qeta e profetve, citon krahas njëri tjetrit Kalvinin dhe Avicenën. Për këthysi i pari libri të shenjt të muslimanve, Kuran ishte i krishter, ilo mitë qafëzezi. Muslimanët shqiptar festojnë shën Gjergjin e shën Mërin, një pjesë tjetër shën Nikolën e krisht lindjet, kurse të krishteret u bëjnë vizita misore muslimanve për festat e tyre karakteristike, kur banë bajram. 
ka shumë raste të treguara dhe të jetuara kur priftit i është dashur të këndoj e syret e Kuranit për të nderuar një musliman të vdejkur pasi hoxha dhe gjamia ishin larg prej dhe borës apo motit të keq. Në një qytet si Shkodra, ku popullësia muslimane është e përzirë me të krishter katolik dhe ortodox, në ditët e Ramazanit edhe trektarët jo islamik ndalonin shitjen e mishit të derit në dyqanet e tyre. Po në Shkodrë kanë qenë familjet bujare muslimane që mbrojtë në ndërtimin e kishës katolike kur disa fanatike filluan shkatërimin e themeleve natën. Ndërtimet e kishës vazhduan kur bujaret muslimane dolen në mes popullit duke thëne, mos i preki njëri se këto janë themele tona. Festat fetare në Shqipëri, qofshin ato të bashkësis së krishter, qofshin të bashkësis muslimane, ruajnë gjurm të periudhës politeiste mitologike. Shqiptarët katolik të viseve verjore ditën e buzmit e kam pikërisht në ditën e krishtlindjeve, por duke nënshtresuar në këtë fest edhe kultin e zjarit. Shënëmëria e muslimanve përkon me ditën e zanës, dianës të klatinët, më njëzet e tre gusht. Bektashint kan kultin e baba ato morit që njason me kultin mitologik të Olimpit Gre. Një poeti krishteri vuri për titul libri të vet emrin baba ato morit. Kjo dhe të tjera tregon shqiptarët kan kultin e natyres, festojnë ditën e malit apo të bjeshkës, mbajnë edhe sot gjarprin dhe dhinë si totem, hynin brojtse, kan kult për zjarin, për gurin, për ujin dhe bukën, për udhën dhe mysafirin, për tokën dhe qielin. Besimet fetare pas vitit 1990. Pushteti i vitit 1990 e 5 e vuri në shenje kryesisht kishën katolike të Shqipëris, duke e cilësuar atë si qerë dhe të agjendëve të huaj në Shqipëri. Për këtë arsye, qysh në filim, kishës katolike shqiptare ju kërkua të bënd e një sakrilej kanonik të shpal të autocefalin e saj. Të dy peshkopët katolik, im zot Gasper Thaci dhe im zot Vincenc Prendushi nuk e pranuan një gjë të tilë. Shteti komunist i burgosit të dy duke dënuar me 20 vjetë burg im zot Vincenc Prendushin, klerik dhe poet dhe duke dënuar me pushkatim im zot Gasper Thacin. Pas shumë mundimesh në burg, vdiq në vitin 1929 dhe im zot Vincenc Prendushi i peshkvi dursit dhe i tiranës. U arestuan 30 franceskan, 15 jezuit dhe mjaft seminaris. Disa prej tyre u pushkatuan e disa vdiqen të munduar në përkampe për qëndrimi dhe në pun të dëtyruar. Në vitin 1925 u pushkatuan Dom Drezadeja, poet dhe advetar. Po këtë vit u pushkatuan Frano Gjini, Gjë, Volaj, atë Ciprian Nika. Në vitin 1926 u dënua dhe u pushkatua në shkrel Nikol Gazuli, eti. Fjallet e tyre të fundit ishin, roft krishtim bredh. Roft Shqipnia dhe pa ne. Në vitin 1950 u shpal argji peshkëv i kishës katolike të Shqipëris Bernardin Shlaku, por ati i vun një mbikqyrje të fordë. Ndërkaq ishin mbyllur shkollat dhe manastiret katolike ku do. Kleri i huaj katolik që vepronte në dyqezat e Shqipëris u dëbua qysh në vitin 1926. Në vitin 1967 u pushkatua Zef Bici se gjoja kishtë penguar aksionin ateist të rinis. Argji peshkvivën e Stkobë u burgos qysh në vitin 1964 dhe u dënua me 25 vjetë burg. Vdiqë në spitalin e Tiranës në vitin 1980. Atëherë u burgos dhe Mikel Kolici, i cili me gjithë vuajtjet, doli gjallë nga burgu, por vdisë si kardinal në vitin 1997. Këta dhe shumë të tjerë ishin martir të kishës katolike shqiptare në shekullin e njëzër. Sinodi i i kishës ortodokse autocefale të Shqipëris qëndroj deri në vitin 1929, kur kërë peshkopi Kristofor Kisi dhe Ador Heqien. Kisi vdiq më 16 qërshor 1959. Nga viti 1926 deri në viti 1929 sinodi i vë i kishës ortodokse autocefale të Shqipëris u formua më 25 gusht të vitit 1929 me krepe shkop të kishës ortodokse autocefale të Shqipëris pa isi vodicën. Ky u shpal krepe shkop i kishës ortodokse autocefale të Shqipëris, si dhe peshkop i dursit dhe i tiranës, Qiril Naslazi u vendos Mitropoliti Beratit, Filothe Duni, Mitropoliti Korqës, Damian Kokoneshi u shpal Mitropoliti Gjirokastrës. U shpal peshkop sufragan Sofron Borova. 
paisi vodica e njëftoj me njëherë Patrikanën ekumenike të Konstantinopolit për sinodin e ri, por Patrikana e quajti krepe shkop jo kanonik dhe nuk e njohësi të tjil. Vodica për arsye politike e lidhi kishën ortodokse autocefalet të Shqipëris me Patrikanën e Rusis komuniste. Kështu që sinodi i vëmori karakter të theksuar politikë. Për këtë shkak, u dërgua nga Patrikana në Amerikë Peshkopi Marko Lipa, Peshkopi Lefkës, për të mos lejuar që kisha ortodokse shqiptare në Amerikë të binte në pozitat politike të kishës në Shqipëri. Më një 1967 besimet fetare dhe institucionet e ti e ndërprejnë me dhun dhe printarin e tyre për të filuar serish pas lëvizjeve demokratike të vitit 1990. Lëvizja kunder institucioneve fetare e nëzitur nga shteti diktatorial komunist umbulua gjoja me një lëvizje të rinis ateiste. Shumë kisha u këthyën në sala publike, disa u këthyën në sala bagëtish, disa u rënuan plotësisht. U prishën 2169 objekte kulti si kisha, gjami e teqe. Atëherë u burgosën 217 klerik për teror e disa prej tyre vdichen në përburgje ose u pushkatuan. Kodi penal i vitit 1977 dënon të propagandën fetare si dhe për hapjen e liturgjis. Si pas këti kodi u dënuan shumë ish klerik, por edhe laik. Kisha katolike e Shqipëris që i kishtë edhe në vendit djetëra intelektual, studiues me emër, poet e shkrimtar, si atë Shtjefën Gjeqovin, Prenk Doqin, atë Gjergj Fishtën, Dom Dre Mjedën, atë Donat Kurtin Eti. Kishtë e pësuar një nga goditjet e saj më të mëdha gjatë gjithë historisë së saj në Shqipëri. Shpalja e Shqipëris, e tokës prej ku predikuan se pari apostujt e krishtit si pali, e tokës e skënder beub që u fut në historin kishës si mbrojt si i saj me besnik, si i vetmi shtet ateist në të gjithë globin toksor, kishtë habitur të gjithë botën. Vatikani nuk e reshti as njëher luftën për të mbështetur besimtaret e vetë të cilët e vazhdonin jetën fetare në mënyre ilegale, por kësaj radhe të ndjekur nga diktatori e mber hoxha që ishte shumë her më i egr se sa për andori trajan. Pavarësisht regjimit të egrë komunist shqipetaret nuk linin feste fetare pa festuar me metodat e tyre sa të lashta aq edhe moderne në kushtet e një varfërjet të të mershme, të një furnizimi me lista dhe triska deri më një 1990. Në këtë ilegalitet të përgjithshme dhe frike u forcua edhe ndjenja e tolerancës fetare. Ndikim shumë të madhë të këshqipetaret besimtare dhe jo besimtare kishte edhe aktiviteti fetar, humanitari nene Terezës, i shenjtores më të daluar të shekullit gjëgjë që gjithë shka e bënte në emër të Jesu Krishti. Pas përmbysis së rendit ateist në Shqipëri, më 4 në ndor 1990, patër Simon Jubani që ishte mbyllur 26 vjetë në Burg, si dhe Karlo Asevila që ishte dëbuar nga Shqipëria që në vitin 1926 dha një mesh për të gjallet e për të vdekurit në kapelën e vogël të varezave të shkodrës e cila shërbeu si altar. Pjesmarja në mesh ishte e jash zakonshme. Bo atë dit, u dha një dan në gjamin e plumbit në shkodrë nga muslimanën. Filloj sërish ngritja e kishave, gjamive dhe teqeve.